una parte, no sé dónde. O la partitura. ¡Qué listo! ¡La tengo! Es una pluma grande y negra. Con motitas grises en la base. Vale. No. ¿Y para qué cojones quiero yo la pluma? ¿Para qué quiero yo la pluma? el señor con, con el maniquí la máscara al señor su rostro era claro sin, ma sin mácula su rostro era, era claro sin mácula parecía besado parecía besado por la luz de la luna. No tendrás una cuerda, ¿no? Para pa cogerlo. No. Ok. No puedo decirle nada más al muchacho este. Tengo una pluma, una máscara, la lámpara y la entrada. Y no sé qué coño hacer. No hay nada más en la habitación. Se parece a la señora. Y no hay nada más que no hay nada más está la, el maniquí este de mierda voy a ponerlo del llanto a ver si, a ver si cambia algo con el llanto A ver si cambia algo en el llanto, a ver. Aquí arriba no hay nada, nada de nada. La habitación de la abuela tampoco ha cambiado nada, está todo igual. No puedo coger nada de nada, no hay nada, tío, me cago en la leche. No hay nada. Ay, señor David, mmm, hijo, no tengo ni puta idea de qué hacer, ni con la pluma ni con la máscara. Pero en la de la china, no sé, no tengo ni idea. Aquí está la botella, que no puedo cogerla ni puedo hacer nada con ella. Aquí está lo de los tocones, la ventana mm, y todo lleno de mierda. Necesito un recipiente, tío. Oh, con la las manos, con la pluma. Vale, y para aquí quiero la. He unido los trozos de la máscara con la resina, no me lo puedo creer. Esta cara me recuerda a la mujer de uno de los retratos. 
Lo podré ver, no, no. La resina ha fijado bien los pedazos de la máscara. Esta cara me suena. Se parece a la joven que he visto en uno de los cuadros. Bueno, pues vamos a ver. Voy a ponerse la... Joder, sí que ha cambiado, ¿sabes? He hecho un trabajo de artesano, colega. ¿Qué te crees? El señor David. Venga, vamos, corre. Te pareces un poco chiquito. Y lo de cambiarlo de la risa a la esto, no, no entiendo muy bien por qué. La risa al llanto. Bueno, vamos a poner la máscara al señor maniquí. A la señorita maniquí. ¡Ole! Dafne, has vuelto. Hostia, estás, este, están todos locos perdidos. Yo no sé qué te pasa aquí. Dafne, has vuelto. Eres un producto de mi mente melancólica. Eres el fantasma de mi música moribunda. No importa, estás conmigo otra vez. Y ahora sé cómo componer mi obra maestra. Por favor, toma mi violín. Termina mi obra. Ya de nada me sirve. No era que podías hacerlo ya, que ha, ha vuelto Dafne. O te vas a hacer cosas con ella. Con el maniquí. Debe estar junto a ella. Ve al mausoleo y deja el violín donde yace su corazón. El ángel de mi música te guiará. Toma, amigo. Aquí tienes la llave del mausoleo. Necesito salir de este lugar. Busca a Simu. ¿Simu? No suena a mí. Él sigue con su rollo de... De fa y de capullo. Bueno, te dejo solo con el maniquí, ¿eh? Venga, hasta luego. Pásatelo bien. Hostia, ahora suena la música. A ver. Bueno, pues vamos al mausoleo. Yo qué sé. La verdad es que la música de este, de este juego me parece una pasada. Me veo los pelillos de punta y todo. Venga, vamos. Está cerrada. Venga, sí. Ya viene negra. <risas> Qué te plato oscurecido. Adiós. Venga, vamos. Voy a dejar el violín en el mausoleo. Aquí ya hace un ángel. Abatidos deben sentirse aquellos que no pudieron escucharla. Misericordia para aquellos que no bendecidos por su gracia inocente. No conmovidos por su voz celestial. Ni estremecidas sus almas en un regocijo divino. Aquí ya hace Dafne. El Señor sea con ella. Muy grande esto, ¿eh? Mío. El sepulcro está roto. ¿Dónde diablos está el ataúd? ¿Quién puede haber hecho esto? Ay. Hay un surco de tierra que llega desde el sepulcro hasta este agujero. ¿Será por aquí por donde han sacado la caja? Vamos a averiguarlo porque ¿por qué no? ¿Sabes? Me cago en el cal, no quiero. Me hace, este juego me hace ir a sitios donde no me gusta nada. Desde aquí se divisa el tejado del mausoleo. Súper interesante esa información. A ver. Es una librería de viejo. Vale. El cartel dice... El gran dios Pan. Esto no estaba hecho por, por españoles, ¿eh? porque ¿Por qué? no entiendo, las dos frases que anteriores no tienen sentido. No se ve nada a través de la capa de suciedad que cubre el escaparate. Que hasta las ventanas están llenas de mierda. Aquí la gente lo que es limpiar no... ¿Qué es esto? 
Una reja, bien. Por la puerta, por la reja. Ah, por la reja primero. ¡Hostia! Vaya laberinto. ¿Qué está hecho este pueblo? Está cerrada. Genial. Están de gastar por el uso. No puedo abrir mi cagüín. ¿Y dónde encuentro yo una llave aquí? Aquí no hay nada. Uh. ¿Qué ha sido de eso? Espérate, espérate. Han abierto. Quizás pueda haber algo a través de la cerradura. Yo no lo haría. Solo oscuridad nada más. ¿No? Me cago en tu puta madre. Sí, hombre, ahora voy a entrar. Hostia, que eso te da la Era un ojo de cabra, ¿eh? Puede ser que esté el diablo por ahí. No quiero. Coño, este juego no me gusta. A ver. En realidad sí me gusta. Para ocultarse el sol en la densa niebla fue la nayade Dafne socorrida por río. Por su delicada piel cambiada de, en corteza. Su corazón quedó para siempre escondido. La danza de Dafne eternamente helada en ramas mecidas por el soplo del viento. Qué bonito. Las nayades eran como musas, ¿no? O algo así. Un montón de libros polvorientos. Anatomía, historia, ciencia. ¡Ponta a leer! ¡Ponta a leer! Libros de títulos impronunciables escritos en lenguas muertas. Genial. Y más libros, ¿no? Esto no puedo cogerlo. Estos son los libros. Aquí está el, el pasaje. Más libros. Mi biblioteca maja. Esta vez mitos y leyendas. Cuentos nórdicos, griegos, sumerios. Qué guay. Otros que no sabría clasificar. Algunas de estas grafías me son desconocidas. Hostia, ¿alguna solo? Es un erudito. Vale. Bueno, otra puerta. 